everyone. Welcome to module six. Người nước nào? Asking where people come from. Now let's get started with the dialogues. Đàm thoại. Đàm thoại một. Dialogue number one. At a party, Mrs. I introduces Jane to Mr. Nam. Now I will read the dialogue. Bà hai. Ông Nam, tôi xin giới thiệu cô Jane. Ông Nam, tôi xin giới thiệu cô Jane. Mr. Nam, may I introduce Jane? Ông Nam, chào cô Jane, hân hạnh gặp cô. Chào cô Jane, hân hạnh gặp cô. Hello Jane, it's nice to meet you. Jane, chào ông. Chào ông, hello. Ông ở đâu? Ông ở đâu? Where do you live? Ông Nam, tôi ở Sài Gòn. Cô người nước nào? Tôi ở Sài Gòn. Cô người nước nào? I live in Sài Gòn. Where do you come from? Jane, tôi là người Úc. Tôi là người Úc. I'm Australian. Ông Nam, cô nói tiếng gì? Cô nói tiếng gì? What language do you speak? Jane, tôi nói tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh. I speak English. Now I will translate words by words. Sin means may. Giới thiệu means to introduce. Mr. Nam, I may introduce Miss Jane. Hello, Jane. Pleased to meet you. Hello. Do you live where? I live in Saigon. Người means people. Nước means country. Now means which or what? You people, country, what? Or what's your country? Or where do you come from? Úc means Australia. So, người Úc means the people of Australia or Australian. I am Australian. Nói means to speak. Tiếng means language. You speak language what? I speak language of England. Anh means England. Or I speak English. Now let's move to the dialogue number two. Đàm thoại hai. Jane has a Chinese and a Japanese friend with her at the party. She introduces them to Mrs. Hai. Jane, đây là cô Tanaka, cô Ma, bạn tôi. This is Miss Tanaka and this is Miss Ma, my friends. Bà Hai, chào các cô. Cô Tanaka là người nước nào? Chào các cô. Cô Tanaka là người nước nào? Hello, where do you come from, Miss Tanaka? Tôi là người Nhật. Tôi là người Nhật. I am Japanese. Bà hai. Jane, cô nói tiếng Nhật được không? Jane, cô nói tiếng Nhật được không? Jane, can you speak Japanese? Jane, tôi nói được ít thôi. Tôi nói được ít thôi. I can speak a little bit. Bà hai. Cô Ma, cô là người Trung Quốc phải không? Cô Ma, cô là người Trung Quốc phải không? Miss Ma, you're Chinese, aren't you? Cô Ma, dạ, phải. Yes, I am. Bà Hai, cô nói tiếng Trung Quốc giỏi không? Cô nói tiếng Trung Quốc giỏi không? Do you speak Chinese well? Cô Ma, dạ, tôi nói được nhưng không giỏi lắm. Dạ, tôi nói được, nhưng không giỏi lắm. Yes, I can speak, but not very well. Now, let's translate. This is Miss Tanaka, Miss Ma, my friend. Các Miss Many. Hello to many of you. Oh, hello you. Yeah. Um, Miss Tanaka, a people, country, what? Oh, where do you come from, Miss Tanaka? Nhật means Japan. Người Nhật means people of Japan or Japanese. 
I am Japanese. Tiếng Nhật means the language of Japan or Japanese. Được means can. Nói means to speak. Jen, you speak Japanese can, no? Or can you speak Japanese? It toy means a little bit. I speak can a little bit or I can speak a little bit. Trung Quốc means China. Người Trung Quốc means people of China or Chinese. Miss Ma, you are Chinese, aren't you? Or is that right? Dạ, phải. Yes, that's right. Giỏi means well or good. You speak Chinese good, well, no? Or do you speak Chinese well? Nhưng means but. Không means no or not. Lắm means very. Uh, yes, I speak can, but not well, very. Yes, I can speak, but not very well. Now let's move to part D. Part B, the vocabulary. Now I will read and you will repeat after me. Nước, nước, country, tiếng, tiếng, language. Người, người, people. Úc, Úc, Australia. Anh, Anh, England. Nhật, Nhật, Japan. Trung Quốc, Trung Quốc, China. Giới thiệu, giới thiệu. To introduce, gặp, gặp, to meet. Nói, nói, to speak. Ít thôi, ít thôi, a little bit. Giỏi, giỏi, well. C, ngữ pháp, linguistic elements. Small one, C, the polite particle. It stands before a verb to express a modest attitude. Sometimes it can be translated into English at May. Examples. Tôi xin giới thiệu. May I introduce? Tôi xin hỏi cô. May I ask you? Bạn tôi xin nói đôi lời. May my friend say something? Small two. Nước means a country. It is a common noun and used before the name of the country. Examples. Nước Việt Nam. Việt Nam. Nước Úc, Australia, nước Anh, England, nước Nhật, Japan. Small three, người means people, it is a common noun and used before the name of a country. It becomes the nationality of those people. Examples, người Việt Nam, Vietnamese people, người Úc, Australian people, người Anh, English People, người Nhật, Japanese people. Small for tiếng means a language. It is a common noun and used before a name of a country. It becomes the language of that country. Examples, tiếng Việt Nam, Vietnamese language, tiếng Úc, Australian language, tiếng Anh, English language, tiếng Nhật, Japanese language. Now let's move to part D, thực hành practice. One, thực hành nói, oral practice. Exercise one, ask your conversation partner about his or her residence. A, please ask Mr. Thompson where he lives. So, how to say, Mr. Thompson, where do you live in Vietnamese? Now I will show you the answer. Ông Thompson, ông ở đâu? Ông Thompson, ông ở đâu? B. Ask Miss Lan where she lives. The answer is, cô Lan, cô ở đâu? Cô Lan, cô ở đâu? 
Please decide to listen now to each question and answer it following the indication on the picture. A. Ông Thompson ở đâu? Ông Thompson ở đâu? Where the Mr. Thompson live? In the picture, we can know that Mr. Thompson lives in Sydney. So the answer is Ông Thompson ở Sydney. Ông Thompson ở Sydney. B. Cô Lan ở đâu? Cô Lan ở đâu? Where does Miss Lan live? In the picture, we know that Miss Lan lives in Vũng Tàu. So the answer is Cô Lan ở Vũng Tàu. Cô Lan ở Vũng Tàu. This is sign three. Ask your conversation partner about his or her nationality. A. Ask Miss Yoko where she comes from. Now I'll show you the answer. Cô Yoko, cô người nước nào? Cô Yoko, cô người nước nào? Miss Yoko, you people, country what? Miss Yoko, where do you come from? B, now please ask Mr. Baker where he comes from. Similarly, it's easy, right? Ông Baker, cô, sorry. Ông Baker, ông người nước nào? Ông Baker, ông người nước nào? This is side four. Listen now to each question and answer it, following the indication on the picture. A. Cô yêu cô người nước nào? Cô yêu cô người nước nào? Where the Miss Yoko come from? In the picture, we can know that Miss Yoko comes from Japan. Japan or she is Japanese. So the answer is Cô Yoko là người Nhật. Cô Yoko là người Nhật. Miss Yoko is Japanese. B. Ông Bách Cờ người nước nào? Ông Bách Cờ người nước nào? Where does Mr. Baker come from? In the picture, Mr. Baker comes from America or he is American. So the answer is Ông Bách Cờ là người Mỹ? Ông Bách Cờ là người Mỹ? This is slide 5. Listen to the tab and make the necessary transformations following the model. Model. Bạn là người Úc. Bạn là người Úc. You are Australian. Tôi nói tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh. I speak English. Now it's your turn. Bạn là người Úc. Bạn là người Úc. So, the answer. Tôi nói tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh. I speak English. The second one. Cô Mai là người Việt. Cô Mai là người Việt. Miss Mai is Vietnamese. So, the answer is Miss Mai speaks Vietnamese. Cô ấy nói tiếng Việt. Cô ấy nói tiếng Việt. She speaks Vietnamese. The next one. Cô Ma là người Trung Quốc. Cô Ma là người Trung Quốc. Miss Ma is Chinese. The answer is she speaks Chinese. Cô ấy nói tiếng Trung Quốc. Cô ấy nói tiếng Trung Quốc. The last one, bà Tanaka là người Nhật. Bà Tanaka là người Nhật. 
She speaks Japanese. Bà ấy nói tiếng Nhật. Bà ấy nói tiếng Nhật. Exercise 6. Ask the people if they can speak a language. A. Ask Mr. Williams if he can speak Vietnamese. So how to say Mr. Willem? How can Mr. Willem speak Vietnamese? In Vietnamese, please. The answer is, ông Willems nói tiếng Việt được không? Ông Willems nói tiếng Việt được không? B. Now please ask Miss Jogo if she can speak English. Miss Yoko, can you speak English? Cô Yoko nói tiếng Anh được không? Cô Yoko nói tiếng Anh được không? Exercise 7. Look at the people in the pictures and answer the questions from the text. A. Judy là người nước nào? Judy đi là người nước nào? Where does Judy come from? In the picture, we know that Judy come from, comes from England. Or she is English. So, the answer is Judy là người Anh. Judy là người Anh. Judy nói tiếng gì? Judy nói tiếng gì? What language does Judy speak? Judy speaks English because Judy is English. So the answer is Judy nói tiếng Anh. Judy nói tiếng Anh. B. John là người nước nào? John là người nước nào? Where does John come from? In the picture, we know that Mr. John or John comes from Australia or he is Australian. So the answer is John là người Úc. John là người Úc. John nói tiếng gì? John nói tiếng gì? What language does John speak? John nói tiếng Anh. John nói tiếng Anh. John speaks English. Tom là người nước nào? Tom là người nước nào? In the picture, we can know that Tom comes from America. Or Tom is American. So the answer for the question, where does Tom come from is Tôm là người Mỹ. Tôm là người Mỹ. Tôm nói tiếng gì? Tôm nói tiếng gì? What language do Tôm speak? Tôm nói tiếng Anh. Tôm nói tiếng Anh. Tôm speaks English. Exercise 8. Listen to the text and answer the questions. Now I will read the passage. Ông Williams. Ông Williams là bạn tôi. Ông ấy là người Úc. Ông Williams nói tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi và ông Williams học tiếng Việt ở Sài Gòn. Chúng tôi có những người bạn Nhật, Trung Quốc và Mỹ. Ông Williams đã ở Việt Nam 5 năm. Ông ấy rất thích người Việt và nước Việt. Now I will translate. Mr. Williams, Mr. Williams is my friend. He is Australian. Mr. Williams speaks English and Vietnamese. I and Mr. Williams study Vietnamese in Saigon. We had many Japanese, Chinese and American friends. Mr. Williams has 
lived in Vietnam for five years. He really likes Vietnamese and Vietnam. Now let's answer the questions. A. Hey, ông Williams người nước nào? Ông Williams người nước nào? Where does Mr. Williams come from? In the passage, it is written that ông ấy là người úc. So the answer is Ông Williams là người Úc. Mr. Williams is Australian. Or, ông ấy là người Úc. He is Australian. B. Ông Williams nói tiếng Việt được không? Can Mr. Williams speak Vietnamese? In the passage, it is written that ông Williams nói tiếng Anh và tiếng Việt. So, the answer is... Ông Williams nói được tiếng Việt. Ông Williams nói được tiếng Việt. Or you can also answer by another way. Ông Williams có thể nói tiếng Việt. Ông Williams có thể nói tiếng Việt. Có thể means can. Mr. Williams can speak Vietnamese. C. Ông Williams học tiếng Việt ở đâu? Where does Mr. Williams study Vietnamese? In the passage, it is written that tôi và ông Williams học tiếng Việt ở Sài Gòn. So the answer is... Ông Williams học tiếng Việt ở Sài Gòn. Ông Williams học tiếng Việt ở Sài Gòn. D. Ông ấy ở Việt Nam bao nhiêu năm? Ông ấy ở Việt Nam bao nhiêu năm? How many years has he lived in Vietnam? From the passage, we know that. Um, He has lived in Vietnam for five years. So the answer is... Ông ấy đã ở Việt Nam 5 năm. Ông ấy đã ở Việt Nam 5 năm. O. Ông ấy ở Việt Nam 5 năm. Ông ấy... Ở Việt Nam 5 năm. He has lived in Vietnam for 5 years. E. Ông ấy thích người Việt không? Does he like Vietnamese? Ông ấy rất thích người Việt và nước Việt. So the answer is... Ông ấy rất thích người Việt. He really likes Vietnamese. Now, let's move to part two, thực hành viết, written practice. Exercise one, write questions and answer. A, ông Nam, Mr. Nam and Vietnamese. So the question is, ông Nam người nước nào? Where does Mr. Nam come from? Ông Nam người Việt Nam. Mr. Nam is Vietnamese. B, go Jane. Miss Jane and Australian. So the question is Cô Jane người nước nào? Cô Jane người nước nào? Where does Miss Jane come from? The answer is Cô Jane người Úc. 
Cô Jin người Úc Or you also can reply by adding là Cô Jin là người Úc Cô Jin là người Úc Miss Jane E Australian C Cô Tanaka Miss Tanaka and Japanese The question is Cô Tanaka người nước nào? Cô Tanaka người nước nào? Where does Miss Tanaka come from? To answer, Cô Tanaka là người Nhật. Cô Tanaka là người Nhật. Or you can delete là also. B. Cô Ma, Miss Ma and Chinese. The question is A. Cô Ma người nước nào? Cô Ma người nước nào? Where does Miss Ma come from? And the answer is Cô Ma là người Trung Quốc. Cô Ma là người Trung Quốc. Miss Ma is Chinese. Now it's a select two. Answer the questions according to the information in 2.1 above. A. Ông Nam là người Úc phải không? Mr. Nam is Australian, isn't he? Không phải, ông Nam là người Việt. No, he isn't. Mr. Nam is Vietnamese. B. Cô Ma là người Nhật phải không? Miss Ma is Japanese, isn't she? That's not the truth, because Miss Ma is Chinese. So the answer is... Không phải, cô Ma là người Nhật. Không phải. Cô Ma là người Nhật. Oh, sorry. It's not she Chinese. Không phải. Cô Ma là người Trung Quốc. Không phải. Cô Ma là người Trung Quốc. No, she isn't. Miss Ma is Chinese. C. Cô Jane là người Trung Quốc phải không? Miss Jane is Chinese. Aunt, uh, isn't she? According to the previous exercise, Miss Jane is Australian. So the answer is no, she isn't. She is Australian. Không phải, cô Jane là người Úc. Không phải, cô Jane là người Úc. No, she isn't. Miss Jane is Australian. D. Cô Tanaka là người Việt phải không? Miss Tanaka is Vietnamese, isn't she? From the exercise, from the previous exercise, Miss Tanaka is Japanese. So, D. That's not true. Miss Tanaka is Japanese. Không phải, cô Tanaka là người Nhật. Không phải, cô Tanaka là người Nhật. No, she isn't. Miss Tanaka is Japanese. Now exercise 3. Complete the sentences. A. Tôi là người Úc. Tôi nói, I am Australian, I speak English. So the answer is, Tôi là người Úc, tôi nói tiếng Anh. Miss Mai is Vietnamese. She speaks, of course, Vietnamese. So the answer is, 
Cô Mai là người Việt. Cô ấy nói tiếng Việt. C. Miss Ma is Chinese. She speak Chinese. So the answer is Cô Mai là người Trung Quốc. Cô ấy nói tiếng Trung Quốc. The last one. Miss Tanaka is Japanese. She speaks Japanese. So the answer is Bà Tanaka là người Nhật. Bà ấy nói tiếng Nhật. Exercise 4. Read the passage in 1.4.6 and answer the questions. First, I will show you again the passage. 1.4.6 A. Ông Worms, người nước nào? Ông Worms, người nước nào? Do you still remember or you need to read again the passage? From the passage, we know that he is Australian. So the answer is... Ông Williams là người Úc. B. Ông Williams nói tiếng Việt được không? Can Mr. Williams speak Vietnamese? In the passage, it is written that he can speak English and Vietnamese. So the answer is... Ông Williams... Nói được tiếng Việt. Ông Willem nói được tiếng Việt. O. Ông Willem có thể nói tiếng Việt. Ông Willem có thể nói tiếng Việt. C. Ông Willem học tiếng Việt ở đâu? Where do Mr. Willem study Vietnamese? He studies Vietnamese in Saigon. So the answer is... Ông Williams học tiếng Việt ở Sài Gòn. The last one. Ông Williams đã ở Việt Nam rồi phải không? Mr. Williams has already lived in Vietnam. Hasn't he? From the text, Mr. Williams lived, has lived in Vietnam for five years. So the answer is, that's right. Oh, uh, yes, he has. He has lived in the land for five years. Phải, ông Willows đã ở Việt Nam năm năm rồi. Finally, we finished today's lesson. I hope that you enjoy it and it's useful for you. It's time to say bye-bye and see you on the next module. Bye-bye. Have a nice day.